ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் கோவை பீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறீங்க ஒரு ரெண்டு சூப்பரான ஸ்வீட் டிஷ் தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஐட்டமை வச்சு ரெண்டு டிஷ் பண்ணுறேன் அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பருப்பு போலி அதாவது பூரான் போலியும் ரெண்டாவது வந்து சுசியம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ ஸ்டஃபிங் ஒரே ஸ்டஃபிங்கை வச்சு நம்ம ரெண்டு இதை பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பருப்பு போலிக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறத காமிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம டோ ரெடி பண்ணிக்கிறோம் அதுக்காக மைதா மாவு வந்து இரநூறு கிராம் எடுத்துருக்குறேன் இந்த கப்போட மெஷர்மெண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஸோ ஒரு கப் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து மஞ்சள் பொடி வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அந்த கலருக்காக அதுக்கப்புறமா சால்ட் வந்து தேவையான அளவு ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போ அதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான டோவாக நம்ம வந்து நீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா நீட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணி இதை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நல்லா வந்து ரெஸ்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஆயில் ஆட் பண்ணுறதுனால காயாமல் இருக்கும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஆயில் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டவலோ இல்லை ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி நல்லா வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு இதை விட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு வந்து அரை கப் எடுத்துருக்குறேன் அரை கப்னால் நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூணு விசிலுக்கு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் தண்ணி ரொம்ப ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கூட இல்லை பருப்பு வந்து இந்த மாதிரி அமுக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி மாவு மாதிரி வரணும் ஸோ இதுதான் கரெக்டான பக்குவம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் ஜாகிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்குறேன் ஸோ மாவு எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு நான் ஜாகிரியும் எடுத்துருக்குறேன் கடலை கப் கடலை பருப்பை வந்து அரை கப் எடுத்துருக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஜாகிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்வீட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த மாதிரி லூஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் ஏலக்காய் பொடி இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு ஏலக்காய் இந்த மாதிரி நல்லா க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது வந்து நல்லா திக் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து கூல் பண்ண விட்டுருங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே நல்லா அது கூல் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் மாவு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் கிட்ட நல்லா வந்து ஊறி இருக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது இப்போ இதில் ஒரு சின்ன பீஸ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்கள் கையாலேயே உங்களுக்கு வந்து பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டஃபிங் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ரொம்ப பண்ணணும்னு இல்லை ஸோ எவ்வளோ மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதை இந்த மாதிரி ஃபில்லாக க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் நல்லா ஃபில்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கையாலே உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து கட்டை வச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கையாலேயே நீங்கள் அமுக்குனீங்கனாலே நல்லா வந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் ஆல்ரெடி நம்ம ஆயில் வந்து அதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஃபுல்லாகவே ஆயிலாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் அழகாக உங்களுக்கு வந்து அது வந்து வருது நீங்கள் வேணும்னா இந்த மாதிரி கூட தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா தான் வரும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக மெதுவாக பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் தேய்ச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம தோசை கல்லில் போட்டு எடுத்துடலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் தோசைக்கல் வந்து ஆல்ரெடி சூடு பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து கீ ஆட் பண்ணால் தாங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து கீ கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான பருப்பு போலி பூரான் போலி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல ப்ரௌனாக சூப்பராக வந்திருக்கு பார்க்கவே அவ்வளோ நல்லா
பார்த்தீங்கன்னா சுசியத்துக்கு வந்து மைதா மாவு வந்து பேட்டர் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தண்ணி விட்டு நல்லா அந்த தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் மஞ்சள் பொடி வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் இது ஆப்ஷனல் தான் கலருக்காக இப்போ அந்த ஸ்டஃபிங் இருக்கு இல்லையா பருப்பு ஸ்டஃபிங் அதை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து ஒரு ஆறு பால்ஸ் கிட்ட வந்துருந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து ஆயில் வச்சு ஹீட் ஆகிருக்கு இப்போ ஒரு ஸ்டஃபிங் பால் எடுத்துகிட்டு நம்ம மைதா பேட்டர் இருக்கு இல்லையா அதில் நல்லா அந்த மாதிரி டிப் பண்ணிக்கோங்க டிப் பண்ணிவிட்டு ஆயிலை போட்டுட்டு பொறிச்சு எடுத்துட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் சூப்பரான சுசியம் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும் ஸோ ஒரே ஸ்டஃபிங் வச்சு ரெண்டு ரெசிபி வந்து நம்ம செஞ்சாச்சு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இங்கே கொஞ்சம் அந்த ஸ்டஃபிங் அதிகமாக பண்ணிங்கன்னா சுசியமும் நிறையா பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த ரெசிப்பியை பண்ணிடலாம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது ஸ்வீட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தது அதிகமாகவும் இல்லை கம்மியாகவும் இல்லை ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ